107.5 Amor y Tardes Calientes contigo en este lunes de arrepentimiento, pero también lunes preámbulo al Día de los Enamorados. Ay, qué lindo, doctora, qué lindo. Todo uno se hace, no sé, esas cenas, esos eh, rendezvous, esos get together con la pareja para sí. que pueda uno a veces animar esa pareja, pero a veces uno termina peleado también en las noches de, 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 de Valentine. ¿por bueno, no todo depende de ti, pero tú sabes lo lindo del Valentine. Lo lindo de, de este día es que hay como una expectativa. Sí. Y eso es lo que las parejas debieran no perder durante la relación. O sea, Sacando la parte comercial, ¿no? Aparte de la parte comercial que, que, claro, a veces es obstinante porque eso se vuelve como un atosigamiento, que le regalo, que le llevo y si no tienes plata. este Pero lo bonito, si tú te pones, es como, como esperar un día donde tú sabes que te va a llamar, que te va a, a atender, que van a salir juntos. O que tú puedes preparar una cena. Claro, también. Y eso es lo que se pierde precisamente. Mm. Lo que se pierde en la pareja, y por eso es que es necesario estos días, no es necesario, pero, pero a veces hay... Vienen hasta, bien. Vienen bien, es porque lo que se pierde es la expectativa de esperar al otro. Sí, además de arreglarse, ponerse divino es ponerse, para poder salir. Exacto, es ponerse en el mood de saber que vas a tener una cita con ese ser amado, ¿no? No, no, es que nos hemos vuelto muy materiales Ya es el, lo, lo grande del regalo Y no aquello de la emoción Del detalle de... No, un paciente me preguntó Porque él está medio disgustado con la pareja Que coma si le remandaba flores Y yo le dije, cómprale una Porque una flor Es una muestra de amor claro Y se lo va a tirar por la cabeza No va a volver jamás Porque va a decir, mira lo pasmado que está, no tiene dinero Y lo que me mandó fue una flor ¿No? Pero, pero que el amor puede manifestarse Como una flor de un dólar Pero es una flor, es el detalle sí, sí, Es una nota Además no, a veces no es necesario ni siquiera regalar nada Las mujeres me van a odiar, pero es verdad sino el hecho de poder dedicarle tiempo que a veces no hay No hay claro. calidad de tiempo Últimamente Claro, y nada más saber Que mañana vas a tener la mirada del otro Para ti que el otro va a estar pendiente de ti, oye, ya eso vale la pena, y que mm. tú, por muchas razones, por muchos estímulos, tú vas a pensar en tu marido, mm. ¿entiendes? Que usualmente hoy no estás pensando, pero mañana sí. Mm. Ay, déjame llamarlo. Tenemos, <risa> tenemos mensajes de texto por acá a través del 305-791-2107. Eh, Zulema eh, le quiere preguntar, doctora, dice que lleva cuatro años de casada y su esposo siempre le ha pedido hacer un trison. Ay, y no. que para San Valentín le está pidiendo que vaya con él a un club de striptease. Ella no se siente cómoda, ¿qué debe hacer? Mira, nada Qué de mal. lo que ella se debe sentir incómoda debe hacer. Y menos en eso porque un trison es estar allí en una relación con otro, con un tercero. Y en Valentine, cuando uno tiene que y estar enamorado de otro, es ridícula. ¿Él, ¿Él para qué la quiere? ¿Nada más para sexo o nada más para, para algo más? O sea... Si ellos están casados, ella dice que está casada. Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué le pasa? Está muy aburrido ese matrimonio. Que se busquen un joven. Y, y porque ella no le habla de sus valores y porque no le habla de eso. Si los dos están de acuerdo, está perfecto porque gozan y goza todo el mundo. Pero cuando uno va a gozar y el otro va a sufrir, ahí no. Porque eso es un sub y baja que se queda muy en desnivel. Ella siempre abajo y él siempre arriba. No, 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 no. Ahí es cuando ella se tiene que parar y decir, no, espérate un momentico, esto es lo mío y esto es lo tuyo y esto me gusta y esto no me gusta. Cuando tú empiezas a hacer cosas en el matrimonio, igual cuando tú empiezas a renunciar en mm. el matrimonio, renunciar a una carrera, renunciar a una cosa, renunciar, y tú, está bien, porque es una elección, una elección que tú renuncies, ¿verdad? Nadie te va a obligar a eso. Pero esa marca queda y siempre queda como pendiente. Y usualmente esos tremenas, como le dices tú, y esas cosas que se hacen a, a, a disgusto, claro. separan a la pareja. Lo que mm. va es directo a la separación. ¿Y se puede convertir en una adicción, doctora, si lo haces una vez? Por eso es que te digo. ¿Por qué pregunto? Tú sabes, tú sabes dónde comienza el goce, pero no sabes dónde termina. Porque puede terminar en una ruptura, en puede un hotel, comer, en, en un una cuarto. adicción. Chabre. Pueda que te guste más el otro y que este. ¿Puede oh, funcionar oh, una oh. relación de tres? ¿Usted ha tenido casos de personas que sean en vez de una pareja? Muchas, muchas parejas funcionan de a tres. 
Y cuando se rompe la madre... ¿Pero viviendo todos juntos y todo el mundo? No, bueno, no. bueno, depende, depende. Los mormones, pregúntale eso a los mormones y te van a decir que sí. Sí, mira ¿Sí? a Hugh Hefner, que bien la pasa. Claro, claro. claro. El de Playboy claro. tiene como sus dos novias. ¿Y tú cómo sabes tanto, Rocío? Yo sí, haber estado... <risa> <risa> no, la, a mí déjeme con, de, con, el, con uno solo. A veces la pareja del matrimonio se sostiene por la amante. Y cuando el amante se, que, se sale, entonces la pareja se rompe. Porque ese matrimonio se sostenía por la amante y la esposa a la vez. Cuando no está una o cuando no está la otra, se rompe el matrimonio. ¿Qué? Además, como está la bueno, economía, sí, ya no se pueden mantener ellos. dos casas. <risa> si usted quiere una consulta privada y personal con la doctora Jim Raskin, llámela al 786-663-5067. 786-663-5067. Como de costumbre, doctora, una hemorragia de placer haberla tenido por acá en Tardes Calientes. Usted de sangre. <risa> Gracias, doctora. Bueno. Chao, buenas tardes.